Cześć, tu Chiny w pigułce. Dzisiaj skupimy się na znakach chińskich. Zobaczymy ile ich jest i ile trzeba znać, żeby móc czytać chińskie teksty. Zapraszam. Szukając takich informacji, większość z nas zajrzałaby do Encyklopedii Wszechwiedzy, czyli Wikipedii. Ale czy możemy jej ufać? Wchodzimy na hasło Pismo Chińskie i widzimy ten akapit. Jest w nim napisane... Pismo chińskie składa się z około 50 tysięcy znaków, wypracowanych w toku długiej ewolucji. Znajomość tak zwanego tradycyjnego pisma chińskiego nadal pozwala odczytać starożytne teksty. W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5 do 6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Aby nie być uważanym za analfabetę, trzeba znać 2000 znaków. Jest podane jedno źródło do definicji alfabetyzmu w warunkach chińskich. Pięć zdań, niestety jedno z nich jest nie w pełni zgodne z prawdą, a cztery praktycznie fałszywe. Spróbujmy więc wspólnie dowiedzieć się czegoś nowego i następnie poprawić Wikipedię. Pierwsza sprawa to, z ilu znaków składa się pismo chińskie. Nie wchodząc w szczegóły, 50 tysięcy znaków podanych w Wikipedii to najpewniej przybliżona liczba znaków w chińskim słowniku Kangxi z XVIII wieku, który był prawdziwą encyklopedią wiedzy o znakach aż do XX wieku. Słownik Kangxi obejmował normalnie używane znaki, ale też warianty tych znaków, czyli zapisane w inny sposób od powszechnego. Były to archaiczne znaki i dawne sposoby pisania współczesnych znaków, a także bardzo rzadkie znaki i niektóre użyte tylko w jednym tekście na przestrzeni wieków. Warto zauważyć, że w Chinach są dwa rodzaje słowników. Zydien, czyli słownik znaków i Cydien, czyli słownik słów. Gdy spojrzymy do najbardziej popularnego współczesnego chińskiego słownika znaków, czyli Xinhua Zydien, możemy zobaczyć, że tak jak i w słowniku Kangxi, występują w nim warianty znaków. Z tym, że te warianty to prawie zawsze po prostu tradycyjny sposób zapisu, nadal używany na Tajwanie i w Hongkongu, a nie hiperarchaiczne wariacje, chociaż też można parę takich znaleźć. Ale w końcu, czy wiemy, ile jest łącznie chińskich znaków? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć tworzony przez Tajwańskie Ministerstwo Edukacji słownik wariantów znakowych. Zawiera on aż 106 330 znaków, z czego jedynie 30 tysięcy to znaki w swojej najbardziej podstawowej formie. Dobra, to wiemy ile znaków jest w najobszerniejszym słowniku. Przejdźmy do drugiego zdania. Znajomość tak zwanego tradycyjnego pisma chińskiego nadal pozwala odczytać starożytne teksty. Jest to straszna bzdura z kilku powodów. Po pierwsze, dawne teksty zawierają warianty znaków, których nie używa się już obecnie. Dla przykładu tutaj znak z chińskiej encyklopedii z dynastii Song. We współczesnym chińskim, ani w piśmie uproszczonym, ani tradycyjnym nie ma takiego znaku. Po drugie, klasyczne teksty na kontynencie są przepisywane uproszczonymi znakami, tam gdzie znaki tradycyjne mają uproszczone zamienniki. Po trzecie, klasyczny język chiński używany w starożytnych tekstach to zupełnie inny język niż współczesny chiński. Chińskie dzieci przez większość swojej edukacji uczą się klasycznego chińskiego w szkole. Nie bez powodu klasyczne dzieła mają zresztą swoje tłumaczenia na współczesny język chiński. Nie jest to wcale łatwa sztuka. Kolejne dwa zdania. W języku współczesnym ponad 95 objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5 do 6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Nie mam pojęcia, skąd autor ma te liczby, ale są mocno niedokładne. Nie dziwne więc, że nie ma źródła do tych stwierdzeń. Według chińskiej encyklopedii internetowej 2,5 tysiąca najczęściej używanych znaków to prawie 98% objętości tekstów, a 3,5 tysiąca znaków jest w prawie 99,5% tekstów i jest to poparte badaniami na korpusach. Żeby biegle czytać, nie trzeba nauczyć się aż 5 do 6 tysięcy znaków. Gdyby tak było, to znaczna większość Chińczyków nie potrafiłaby biegle czytać. Znaki na pozycjach dalszych niż 3,5 tysiąca pojawiają się z częstotliwością pięciu wystąpień na milion znaków lub rzadziej. Na potrzeby tego filmiku sam zrobiłem mały eksperyment i sprawdziłem ile jest różnych chińskich znaków w 28 tekstach. Część to artykuły o modzie, część o polityce międzynarodowej, sporcie, technologii, giełdzie. Jest też kilka rozdziałów powieści fantastycznych. 
50 tysięcy znaków łącznie, a różnych znaków zaledwie 2358. I tu warto też spojrzeć, ile znaków uczą się chińskie dzieci. Do końca szóstej klasy mają znać 3000 znaków, a 2,5 tysiąca z nich poprawnie zapisać. Tu pokazuję w podręczniku do chińskiego z pierwszego semestru szóstej klasy nowe znaki, których uczeń musi się nauczyć. We współczesnym języku chińskim sama znajomość znaków nie oznacza zresztą, że potrafimy zrozumieć tekst. Większość słów jest dwuznakowa i sam fakt znajomości znaczeń znaków nie oznacza, że wiemy, co oznacza słowo składające się z nich. Załóżmy, że znamy znak bai, biały, i znak yen, oko. Ale czym będzie bai yen? Białym okiem? Twardówką oka? Bo jest biała? No niekoniecznie. Najczęściej słowo bai yen oznacza przewracanie oczami. Albo załóżmy, że wiemy, że znak mei to piękny, a znak s to kolor. Ale czy mei s to piękny kolor? Znowu nie. Mei se to kobiece piękno lub wdzięk. To dlatego egzamin z chińskiego dla obcokrajowców wymaga nie tylko znajomości znaków, lecz także, a może przede wszystkim znajomości słów. Co ciekawe, na poziomie szóstym, czyli najwyższym, który można zdawać w Polsce, wymaga się znajomości mniej więcej tylu znaków, co od chińskiego czwartoklasisty. W ostatnim zdaniu akapitu czytamy Aby nie być uważanym za analfabetę, trzeba znać 2000 znaków. Mimo, że link jest oznaczony jako definicja analfabetyzmu w warunkach chińskich, to nie ma w nim definicji per se. Link przynosi nas do obwieszczenia z 1992 roku dotyczącego wprowadzania programu eliminacji analfabetyzmu. Czytamy, że podręczniki do pisania i czytania zawierają ponad 2000 znaków, żeby zapewnić uczniom opanowanie 1500. W innej części napisane jest, że chłopi powinni opanować 1500 znaków, a mieszkańcy miast i pracownicy przedsiębiorstw i innych instytucji muszą znać 2000 znaków. Tylko, że nawet te liczby nie wynikają z żadnych naukowych i obiektywnych badań nad analfabetyzmem, a ze stwierdzenia Mao Zedonga, który powiedział, że każdy powinien znać od 1500 do 2000 znaków. I to by było na tyle. Zajmę się teraz poprawianiem Wikipedii, a wy jeśli macie jakieś pytania do tematu filmiku, to zapraszam do odezwania się w komentarzach. Do zobaczenia. Zajdzie! Thank you.